সুপ্রশিক্ষিত বন্ধুরা আশা করি আপনারা ভালো আছেন কোর্স ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি মশুর আপনাদের আজকের এই টিটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি তো আজকে হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ড পেজ টিটোরিয়াল সিরিজের পার্ট সেভেনটিন মজিলা পারফেক্স ব্রাউজার ওপেন করতেছি দেন হচ্ছে সেটিং এই অপশনটি নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব তো প্রথমে জেনারেল এই অপশনটিতে আমি ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর দেন এখানে আপনারা সাইড টিটেল অলরেডি জানেন যে সাইড টিটেল একদম উপরে এখানে শো করবে ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাপ এই যে উপরে সাইড টিটেল এবং ট্যাগলাইন শো করতেছে এখানে এই যে এখান থেকে আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন ট্যাগলাইন আপনি এখান থেকে চেঞ্জ করতে পারবেন আর ওয়ার্ড প্রেস অ্যাড্রেস ইউরাল সাইট অ্যাড্রেস এটা যেভাবে আছে এরকমই থাকবে এখানে কোনো কিছু আপনার চেঞ্জ করার প্রয়োজন হবে না এখান থেকে আপনি আপনার মেল অ্যাড্রেস চেঞ্জ করতে পারবেন এটা চেঞ্জ করে যদি আপনি ভিন্ন কোনো মেল অ্যাড্রেস রাখতে চান আপনি রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ওকে মেম্বারশিপ এনি ওয়ান ক্যান রেজিস্টার আপনার ওয়েবসাইটে কেউ রেজিস্টার করতে পারবে কি না আমি একটু আপনাদেরকে দেখাই যে রেজিস্ট্রেশন প্রসেসটা কীভাবে কাজ করে আমি এখান থেকে লগ আউট করতেছি ওকে এখন দেখেন এখানে কিন্তু রেজিস্টার করার কোনো অপশন কিন্তু নেই এর কারণ হচ্ছে এই জায়গায় এটি আনচেক করা আমি যদি চেক করে দিই এখন রোল সেট করতে হবে যে কী হিসেবে মানুষজন আপনার ওয়েবসাইটে রেজিস্টার করতে পারবে ফর এক্সাম্পল সাবস্ক্রাইবার হিসেবে এখন এখানে সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করেন ক্লিক করার পর দেন যদি আমি গুগল ক্রোমে যাই এবং এখানে যদি আবারও রিলোড দেই এখানে দেখেন একটি অপশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে রেজিস্টার যদি আপনি এখানে ক্লিক করেন আপনি আপনার ইউজার নেম এবং ইমেল ইউজ করে রেজিস্টার করতে পারবেন ওকে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপর ব্রাউজার ওপেন করতেছি দেন সাইট ল্যাঙ্গুয়েজ আমাদের সাইটের ল্যাঙ্গুয়েজ বর্তমানে ইংলিশ ড্যাশবোর্ডের ল্যাঙ্গুয়েজ এখানে সাইটের ল্যাঙ্গুয়েজ না আমি ড্যাশবোর্ডের ল্যাঙ্গুয়েজ বলতেছি ইংলিশ আপনি যেটা চেঞ্জ করতে পারবেন ফর এক্সাম্পল যদি আপনি বাংলা সাইট করতে চান তাহলে সেফ চেঞ্জেস এখানে ক্লিক করতে হবে লোড হচ্ছে এটা তো দেখতেই পাচ্ছেন যেখানে অলরেডি কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে ড্যাশবোর্ড প্রকাশনা সমূহ মিডিয়া পাতা সমূহ মন্তব্য সমূহ অলঙ্করণ যাই হোক তো এখান থেকে আপনি আবার ইংলিশ বাংলা চেঞ্জ করে যদি আপনি ইংলিশ সেট করতে চান এখান থেকে আপনি সেট করে নিতে পারেন ওকে আমি ইংলিশ আবারও সেট করতেছি পরিবর্তন সংরক্ষণ করো ক্লিক করতেছি এই বারণটিতে ওকে আপনাদেরকে একটা মজার বিষয় বলি সেটা হচ্ছে যে আমি অনেক আগে একজন ক্লায়েন্টের কাজ কর ক্লায়েন্টের কাছ থেকে একটা কাজ নেই সেটি হচ্ছে আপনার ওয়ার্ড প্রেসেরই কি যেন একটা কাস্টমাইজেশনের উপরে একটি কাজ ছিল তো তার ওয়ার্ড প্রেসের ড্যাশবোর্ডে যখন আমি লগ ইন করি এখানে দেখি যে সব কিছু চাইনিজ ছিল ঠিক আছে যে আমি কোনো কিছুই বুঝতে পারতেছিলাম না এবং কীভাবে যে ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করবো সেটাও বুঝতে পারতেছিলাম না ইনিশিয়ালি মাথায় ব্যাপারটা আসে নাই ওকে এখন মনে করেন যে কোনো একজন ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আপনি কাজ নিলেন ওয়ার্ড প্রেস ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ ইন করার পর আপনি দেখলেন যে তার ওয়েবসাইটের ভাষা হচ্ছে ডাচ ফর এক্সাম্পল এই যে ডাচ আমি এখানে সেফ চেঞ্জেসে ক্লিক করতেছি ঠিক আছে এখন সব কিছু ডাচ হয়ে যাবে আমি আপনাদেরকে চেঞ্জ করে আবারও দেখাচ্ছি একটু টাইম নিচ্ছে চেঞ্জ হতে ওকে অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন এখানে কিন্তু কোনো কোনো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না যে কোন জায়গায় ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে কিছু কিন্তু এখন আপনাকে যেটা করতে হবে আপনাকে কিন্তু আইকন দেখে চিনতে হবে এই যে ফর এক্সাম্পল আপনি ড্যাশবোর্ডে যান যে এখন এখন চেঞ্জ করবেন কীভাবে তো ভাষা চেঞ্জ করার জন্য যেটা করতে হবে এই যে এই জায়গায় এটি হচ্ছে সেটিং ঠিক আছে এই যে এই আইকনটি দেখে আপনাকে চিনতে হবে যে এটি হচ্ছে সেটিং আর প্রথমটি হচ্ছে জেনারেল এটা মনে রাখতে হবে যে প্রথম অপশনটি হচ্ছে জেনারেল এখন এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর দেন এই জায়গায় আপনাকে এই ব্যাপারটা মনে রাখতে হবে আসলে যে ইমেল অ্যাড্রেস এর একটু পরেই এই যে এই জায়গায় বাসা দেখতে পাচ্ছেন এবং এখানে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পারবেন যে বাসাগুলো শো করতেছে এখানে ইংলিশ আপনি চুজ করেন দেন বাসা চেঞ্জ করে ড্যাশবোর্ডের ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে দেন আপনাকে আপনার যে কাজ সেটা করতে হবে করে যখন আপনি ক্লায়েন্টের কাছে কাজ জমা দিবেন জমা দেওয়ার আগে আগে যেরকম বাসা ছিল আবার ওই রকম সেট করে দেন ক্লায়েন্টের কাছে কাজটি জমা দিয়ে দিবেন ওকে যাই হোক টাইম জোন ইউটিসি প্লাস জিরো আমাদের টাইম জোন হচ্ছে ইউটিসি প্লাস সিক্স এখান থেকে আমি সেট করে দিচ্ছি ডেট ফরম্যাট এখান থেকে আপনি ডেট ফরম্যাট চুজ করতে পারবেন যেমন আমরা যখন যে পোস্টগুলো দেখেছিলাম বেজির সাথে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আবারও এখান থেকে পোস্ট আমি যে কোনো একটি পোস্টে যাচ্ছি ফর এক্সাম্পল ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এখানে যাচ্ছি এখানে দেখেন যে এপ্রিল আঠারো দু হাজার উনিশ যে স্ট্রাকচার রয়েছে এটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন এই যে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি এটা এই অপশনটা চুজ করেন এবং সেফ চেঞ্জেস ক্লিক করেন এখন এখানেও কিন্তু ডেট চেঞ্জ হয়ে যাবে এই যে ডেট অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে ওকে তো ফরম্যাটটা আপনি চেঞ্জ করতে পারবে
রাইটিং আমরা ওই অপশানটাতে ক্লিক করতেছি তো এখানে কোনো কিছুই চেঞ্জ করা লাগবে না জাস্ট আমি একটা ব্যাপার শেয়ার করতেছি আপনাদের সাথে সেটা হচ্ছে ডেফল পোস্ট ক্যাটাগরি যেমন নর্মালি যখন আমরা একটা পোস্ট পাবলিশ করি যদি আপনি স্পেসিফিকভাবে কোনো ক্যাটাগরি চুজ না করেন তাহলে যেটা হবে এটি আনক্যাটাগরাইজড এই ক্যাটাগরিতে চলে যাবে ঠিক আছে বাট আপনি যদি এই ক্যাটাগরি চুজ করতে চান করতে পারেন যে ডেফল পোস্ট পোর্মেন্ট স্ট্যান্ডার্ড এটা যেভাবে আছে এভাবেই থাকবে এগুলো কোনো কিছু চেঞ্জ করার আপনার প্রয়োজন পড়বে না আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি ওপেন লিঙ্কিং নিউ ট্যাপ প্যান এডিট আমি এখানে দেখি যে ফর্মেটটা রয়েছে কি না ক্যাটাগরি আন ক্যাটাগরাইজড না এখানে ফর্মেট চুজ করার কোনো অপশন আমরা দেখতে পাচ্ছি না এখানে আমি অপশনটা পাচ্ছি না এখন আমি এটা স্কিপ করতেছি আপাতত রাইটিং সেটিংয়ে আবারও আসতেছি আর ডিফল্ট পর এটা স্ট্যান্ডার্ডই রাখবেন এটাকে চেঞ্জ করার প্রয়োজন পড়বে না আপনাদের আর ডিফল্ট পোস্ট ক্যাটাগরিটা আন ক্যাটাগরাস এখানে রয়েছে বাট এটা চেঞ্জ করা যায় আমি রেটিংয়ে যদি ক্লিক করি আমাদের পোস্টের ক্যাটাগরি তো আরও ছিল ক্যাটাগরিসে যাচ্ছে ওকে আমাদের একটি ক্যাটাগরি রয়েছে আমাদের আর কোনো ক্যাটাগরি আমি আর একটি ক্যাটাগরি তৈরি করতেছি এখানে সে মনে করেন হচ্ছে ওয়েব ডিজাইন আমরা কনভার্ট করে ফেলেছিলাম মানে ক্যাটাগরিকে পোস্ট ট্যাগে নিয়ে গিয়েছিলাম যার কারণে এখানে আমরা কোনো ক্যাটাগরি এখন দেখতে পাচ্ছি না তো আমি ওয়েব ডিজাইন নামে আরেকটি ক্যাটাগরি অ্যাড করতেছি আর স্লাগ যদি আপনি দুইটা ওয়ার্ড ইউজ করেন মাস পে স্পেস রাখবেন না এখানে হাই ফ্যান দেবেন ওকে অ্যাড নিউ ক্যাটাগরিতে ক্লিক করতেছি এই যে ওয়েব ডিজাইন চলে আসছে এখন আমি চাচ্ছি যে যদি কোনো কারণে ভুলেও আমি কখনো কোনো ক্যাটাগরি চুজ না করি এটা ওয়েব ডিজাইন ক্যাটাগরিতে যাবে ডিফারভাবে আপনি যদি এটা সেট করতে চান আপনি সেট করতে পারেন এই যে সেট করে ফেলছে এখন যখনই কোনো পোস্ট আমরা করব যদি ক্যাটাগরি আমি চুজ নাও করি ওয়েব ডিজাইন ক্যাটাগরিতে এটা পোস্ট পোস্ট হয়ে যাবে ওকে আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আর এই যে এখানে স্ট্যান্ডার্ডের কিছু স্ট্যান্ডার্ড ছাড়াও আরও কিছু ম্যাথড রয়েছে পোস্ট করার এগুলো নিয়ে আসবো আমরা এগুলো নিয়ে আমি এটার জন্য আমাদেরকে আর একটু আরও কিছু জিনিস দেখতে হবে পরবর্তীতে আমি এগুলো নিয়ে আলোচনা করব আরও ঠিক আছে যে এই এই অপশানগুলো অ্যাসাইড চ্যাট এগুলো কই কোন জায়গা থেকে আসছে ওকে তারপর রেডিং রেডিং অপশনে চলে যাচ্ছে এটা অলরেডি আপনারা জানেন যে হোম পেজ ডিসপ্লে তারপর যে ব্লগ পেজ শো অ্যাট মোস্ট এটা হচ্ছে যে ব্লগ যে পেজটি রয়েছে আমাদের ব্লগ পেজ হচ্ছে আমি যদি সাইটে ভিজিট করি এটা এই যে ব্লগ পেজ ক্লিক করতেছি এখানে এখন এখানে দেখেন যে পোস্ট শো করতেছে একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা পোস্ট শো করতেছে অথর টেস্ট টু টেস্ট ঠিক আছে টোটাল চারটি পোস্ট এখন এখান থেকে আপনি সে দুইটি শো করাতে যাচ্ছেন আমি এখানে ব্লগ পেজে শো অ্যাট মোস্ট টু পোস্ট অ্যাড করে দিচ্ছি সেফ চেঞ্জেস দেন হচ্ছে রেলোড দিচ্ছি এখন ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি আর হচ্ছে অথর আচ্ছা এই ওটা তো পিন পোস্ট ছিল ফিচার মানে হচ্ছে স্টিক ছিল উপরে এটা বাদ দিয়ে আর দুইটা অথর এবং হচ্ছে টেস্টও দেখতে পাচ্ছেন এবং পরবর্তী দুই নম্বর পেজে গেলে আপনি বাকি পোস্টগুলো দেখতে পারবেন ওকে তারপর সিন্ডিকেশান ফিট শো দ্য মোস্ট রিসেন্ট ঠিক আছে যে ফিট কি পরিমাণ শো করবে তো আমি বলেছিলাম আপনাদেরকে যে মশুরের পরে স্ল্যাশ দিয়ে যখন আপনারা এখানে ফিট লিখে ইন্টার দেবেন ফিট এখানে ইন্টার দিলেই ফিটগুলো শো করবে এখানে কয়টা ফিট শো করবে এই ব্যাপারটা এখানে শো করবে আমি জানি না উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেমে ফিটগুলো শো করবে কি না বাট আমার এখানে শো করতেছে না ঠিক আছে বাট শো করার কথা ওকে আমি ক্যান্সেলে ক্লিক করে দিচ্ছি তো পোস্টগুলোই শো করবে এই যে এই ওড়ালে গেলে পোস্টগুলোই আপনারা এখানে দেখতে পারবেন ফিট আকারে তো ওখানে কয়টা শো করবে এটা আপনি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারেন যদি দুইটা দিন তাহলে দুইটা শো করবে দশটা দিলে দশটা শো করবে ওকে আর ফিটে কি ফুল টেক্সট থাকবে নাকি সামারে থাকবে সামারে মানে অল্প ফুল টেক্সট মানে হচ্ছে ফুল টেক্সটাই থাকবে ঠিক আছে আর সার্চ ইঞ্জিন ভিজিবিলিটি এটা অলরেডি জানেন যে আমরা কেন এটা চেক করে রেখেছি আমাদের ওয়েবসাইট যখন ডিজাইন করা কমপ্লিট হয়ে যাবে দেন আমরা এটা এখান থেকে আনচেক করে দিব ওকে তারপর ডিসকাশন এরপরের অপশন এখানে অনেক অপশন রয়েছে বা যেগুলো আপনাদের জানার প্রয়োজন ওই অপশনগুলো সম্বন্ধে আমি আলোচনা করতেছি ওকে তো এখানে আচ্ছা এই জায়গায় ইমেল মি হয় নেভার এনি ওয়ান পোস্টে কমেন্ট যখনই কেউ আপনার ওয়েবসাইটে কোনো পোস্ট করবে আপনাকে ইমেল করবে এই যে ইমেলে আপনাকে জানিয়ে দেবে বাট আপনি যদি রান চেক করে রাখেন তাহলে ইমেলে জানাবে না এক কমেন্ট ইজ হেল্প ফর মডারেশন যখন আপনি কেউ একজন কমেন্ট করবে এটা মডারেশানে থাকবে মানে সরাসরি অ্যাপ্রুভ হবে না তো আপনি মেনুয়ালি চেক করবেন চেক করে যদি দেখেন যে এটা অ্যাপ্রুভ করার মতো উপযুক্ত আপনি অ্যাপ্রুভ করে দেবেন অদারওয়াইজ আপনি স্পাম হিসেবে ডিটেক্ট করতে পারেন অথবা রিমুভও করে দিতে পারেন আপনার ইচ্ছে ওকে হোল্ড এ কমেন্ট ইন দ্য কিউ ইফ ইট কন্টেন্স টু ওর
অবশ্যই এটা মডারেশনে মাস্ট পি থাকবে যদি এটা আনচেক করা থাকো আনচেক করা থাকে তাও এটা মডারেশনে থাকবে ঠিক আছে এক কমন ওকে জাস্ট এটা হচ্ছে যে স্পাম থেকে বাঁচার জন্য হ্যাঁ স্পাম কারণ হচ্ছে যখন একের অধিক মানুষ লিঙ্ক দেয় বা তিনি এখন লিঙ্কগুলো তো ভালো হতে পারে আবার খারাপ হতে পারে ঠিক না তো আপনি ম্যানুয়ালি এটা মডারেট করবেন দেখবেন যদি ভালো মনে হয় দেন আপনি অ্যাপ্রুভ করবেন আদারওয়াইজ এটা আপনি ডিলিট করে দেবেন বা রিমুভ করে দেবেন ওকে আচ্ছা হয়নি কমেন্ট কন্টেন্টস এনি অফ দিস ওয়ার্ড মডারেশন ওকে আপনি ইচ্ছা করলে কোনো একজন ব্যক্তি মনে করেন যে আপনার এখানে কমেন্ট করেছেন সো আপনি যখনই এখানে কি কমেন্ট করবে মনে করেন যে একটি ব্যাড কমেন্ট করেছে এখন ওই ব্যাড কমেন্টটির একটি ওয়ার্ড যদি আপনি এখানে অ্যাড করে দেন তাহলে ওই ওয়ার্ডের ওই ওয়ার্ড ইউজ করে পরবর্তী থেকে ওয়ার্ড কমেন্ট করতে পারবে না যেমন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়ান ওয়ার্ড ওর আইপি অ্যাড্রেস পার লাইন ইট উইল ম্যাচ ইনসার্ট ওয়ার্ড সো প্রেস ওয়ার্ড প্রেস যদি আপনি প্রেস ইউজ করেন তাহলে ওয়ার্ড প্রেস লিখেও কেউ কমেন্ট করতে পারবে না ঠিক আছে তো আপনি ওয়ার্ড দিয়েও ইচ্ছা করলে ব্লক করতে পারবেন অথবা আপনি আইপি অ্যাড্রেসের মাধ্যমে আইপি অ্যাড্রেস প্রতি মিন করতেছে হচ্ছে যে প্রত্যেকটা ইন্টারনেট কানেকশানে কিন্তু একটা সুনির্দিষ্ট আইপি অ্যাড্রেস থাকে তো ওই আইপি অ্যাড্রেস আপনি এখানে অ্যাড করে দিতে পারেন ঠিক আছে যেন আর কমেন্ট করতে না পারে ওকে অথবা ইমেল এই যে ইমেল ইউজ করতে পারেন যেমন কেউ ইচ্ছুক যখন আপনার এখানে কমেন্ট করবে আপনি কিন্তু দেখতে পারতেছেন যে কি ইমেল ইউজ করে সে কমেন্ট করতেছে যেখানে ইমেল শো করতেছে ঠিক আছে তো এই ইমেলটি যদি আপনি এখানে অ্যাড করে দেন এই যে অ্যাড করে দেন তাহলে সে কিন্তু আর কমেন্ট করতে পারবে না ওকে তো এই জায়গায় কমেন্ট ব্ল্যাক লিস্ট আপনি এই জায়গায় আইপি অ্যাড্রেস দিয়ে ব্লক করে দিতে পারেন ঠিক আছে দুই জায়গায় অপশন রয়েছে ঠিক আছে আর সরি সরি এখানে এখানে যে অপশনটা এটা হচ্ছে মডারেশনের জন্য মানে হচ্ছে আপনি একটা স্পেসিফিক ইমেল দিয়ে দিলেন সে এই ইমেল থেকে যখনই কেউ মেল করবে এই ইমেল থেকে যদি কেউ কমেন্ট করে এই ইমেল ব্যবহার করে তাহলে ওটা অটোমেটিকলি অ্যাপ্রুভ হবে না মাস সরি মাস পে এটা মডারেশনে যাবে ওকে আর এটা হচ্ছে ব্ল্যাক লিস্ট আপনি এখানে যদি অ্যাড করে দেন তাহলে ওটা কমপ্লিটলি মানে ব্ল্যাক লিস্টে তার কমেন্টই আর আসবে না ইট উইল বি পুট ইন দ্য ট্রাশ এটা ডিলেটে চলে যাবে একদম ট্রাশে চলে যাবে শেয়ার কমেন্ট করতেই পার কমেন্ট করতে পারবে বা ট্রাশে চলে যাবে ওকে তারপর অ্যাভয়টার্স অ্যাভয়টার ডিসপ্লে শো অ্যাভয়টার্স আপনার ম্যাক্সিমাম রেটিং এখানে একটি ওয়েবসাইট যখন তৈরি করা হয় তখন একটি রেটিং থাকে জি সুইটেবল ফর অল রেডিয়েন্স আর পিজি আপনি চুজ করতে পারেন যখন আপনি পসিবিলি অফেন্সিভস তেরো বছরের উপরে হতে হবে বা সতেরো বছরের উপরে যদি হয় এমন কোনো ওয়েবসাইট আপনি তৈরি করতেছেন যেটা সতেরো বছরের নিচে কারোর জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না সেক্ষেত্রে আপনি আর ইউজ করতে পারেন আর এক্স মানে হচ্ছে ইভেন মোর অ্যান্ড ম্যাচিওর দ্যান অ্যাভাব ঠিক আছে তো এখান থেকে নর্মালি জি থাকে বাট অন এমন কোনো ওয়েবসাইট যদি আপনি তৈরি করেন যেটা এরকম রেস্ট্রিকশানের ভিতরে পড়ে সেক্ষেত্রে আপনি ওই রেটিং চুজ করতে পারেন আর ডিফল্ট অ্যাভার্টার এটা থাকবে আপনি ইচ্ছা করে চেঞ্জ করতে পারবেন ক্র্যাভেটার লোগো দিতে পারবেন বা অন্য কোনো চেঞ্জ করতে পারবেন এটা কোথায় কাজ করে ফর এক্সাম্পল আমি মুনস্টার আইডি এটা দিচ্ছি সেফ চেঞ্জেস দেন হচ্ছে কমেন্ট আমি যেকোনো একটা পোস্টে যাচ্ছি যে পোস্টে কমেন্ট করা ছিল সে এই পোস্টেই যাচ্ছি ওয়েব ডিজাইন পরে যদি আমি এখানে ক্লিক করতেছি ক্লিক করার পর স্ক্রল ডাউন করতেছি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মনস্টার আইডি এই জায়গায় চলে আসছে এখানে চেকমার্ক আসছে ওকে চেকমার্ক আসার রিজনটা হচ্ছে যে আপনার যে মডারেটর সে রিপ্লাই করেছে এই এই জায়গায় চেক চেকমার্ক শো করতেছে আর এটা হচ্ছে যে ভিজিটর ভিজিট করে কমেন্ট করেছে ওকে তারপর স্ক্রল ডাউন করতেছি তো এই ছিল হচ্ছে মেইন অপশনগুলো আমি আপনাদেরকে বলে দিলাম এছাড়াও এখানে কিছু অপশন রয়েছে এগুলো আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কমেন্ট আথর মাস্ট ফিল আউট নেম অ্যান্ড ইমেল যখনই কেউ কমেন্ট করতে যাবে অবশ্যই তাকে নেম নেম এবং ইমেল ফিল আপ করতে হবে আপনি যদি এই চেকটা আনচেক করে দেন এটা তাহলে আর নেম আর ইমেল প্রোভাইড করার প্রয়োজন নেই বাট এটা মাস্ট বি চেক করা উচিত ওকে তো অ্যালাউ পিপল টু পোস্ট কমেন্ট অন নিউ আর্টিকেল নতুন আর্টিকেলে পোস্ট করতে পারবে কমেন্ট করতে পারবে কি পারবে না এখান থেকে আপনি চেক করে এটা গ্লোবালি কাজ করবে বাট ইন্ডিভিজুয়াল পোস্টের ক্ষেত্রে আপনি কমেন্ট করতে কমেন্ট করতে পারবে কি পারবে না এটা কিন্তু পরবর্তীতে আপনি সেট করতে পারতেছেন ফর এক্সাম্পল আমি যদি পোস্টে যাই পোস্টে যাওয়ার পর এখানে যদি আমি ক্লিক করি ওয়েব ডিজাইন পরিচিতি এডিট এই যে এটা গ্লোবালি চেক করা থাকবে মানে সকল পোস্টের জন্য এটা চেক করা থাকবে বাট আপনি আনচেক করতে পারবেন ইন্ডিভিজুয়াল পোস্টের জন্য এই যে এইখান থেকে অ্যালাও কমেন্ট আপনি যদি অ্যালাউটা আনচেক করে দেন তাহলে এই পোস্টের জন্য আর কমেন্ট করতে পারবে না ওকে আর যদি এখান থেকে আনচেক করে দেন এই যে এই জায়গা থেকে তাহলে কোনো পোস্টে আর
তো অনেক বড় সাইজের একটা ছবি আপনি আপলোড করতেছেন এখন যখন মোবাইল দিয়ে কেউ ওয়েবসাইটটি ভিজিট করবে তখন মোবাইলে কিন্তু এত বড় সাইজের ছবি দেখানোর কোনো প্রয়োজন নেই ছোট সাইজের হলেই কিন্তু হচ্ছে ঠিক না মোবাইলের ডিসপ্লে যেহেতু ছোট তো সেক্ষেত্রে ওয়ার্ড প্রেসে যখন আপনি একটা ছবি আপলোড করেন তখন ওয়ার্ড প্রেস অটোমেটিক্যালি এই ছবিটাকে অনেকগুলো ফরম্যাটে রিসাইজ করে ফেলে ঠিক আছে তখন মোবাইলে ছোট ছবিটা দেখাই আর যদি বড় ডিসপ্লে হয় তখন বড় বড় সাইজের ছবিটা দেখাই ঠিক আছে কারণ হচ্ছে বড় সাইজের ছবি সাইজ বেশি থাকে তো ওই সাইজ বেশি যে ছবিটা এটা যদি মোবাইলে লোড হয় প্রচুর টাইম লাগবে ঠিক না তো সেক্ষেত্রে রিসাইজ করে ছোটো করে ফেললে ওই ছোটো ছবিটার সাইজও ছোট থাকবে এটা ফার্স্ট লোড হয়ে যাবে ঠিক আছে এই জন্যই রিসার্চ করা হয় আর এটা অটোমেটিকলি কাজ করবে আপনাকে ম্যানুয়ালি কোনো কিছু করা লাগবে না অটোমেটিকলি কাজটা হবে আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই যে রিসার্চ ফাইলগুলো কোথায় স্টোর হচ্ছে আমি আপনাদেরকে জাম্পে নিয়ে যাচ্ছি ডাব্লিউপি কন্টেন্ট দেন হচ্ছে আপলোডস দেন হচ্ছে দুই হাজার উনিশ সরি এখানে না ওকে হ্যাঁ এখানে এখানেই ওকে এই যে দুই হাজার উনিশে পাঁচ পাঁচ নাম্বার মাসে আমরা অনেকগুলো ছবি আমরা কিন্তু এত ছবি আপলোড করি নাই আমরা অলরেডি ছবি আপলোড করেছি মাত্র দুইটা যে মিডিয়াতে যদি যাই আপনাদেরকে যদি আমি দেখাই এই যে দুইটা না টোটাল চারটা চারটা ছবি আমরা আপলোড করেছি বাট এই জায়গায় কিন্তু অনেকগুলো ছবি শো করতেছে এই যে এখানে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু চারটা ছবি না অনেকগুলো ছবি এগুলো রিসাইজ হয়ে গিয়েছে আমরা যদি একটু দেখি এই যে বিভিন্ন সাইজে রিসাইজ হয়ে গিয়েছে ওকে এটা অটোমেটিকলি হচ্ছে জাস্ট ফার্স্ট লোডের জন্য যাই হোক আমি মিনিমাইজ করে দিচ্ছি মিনিমাইজ করে দেওয়ার পর দেন হচ্ছে পারমালিংস পারমালিংসে ক্লিক করবো আপনারা অলরেডি জানেন পারমালিংস কি পারমালিংসে স্ট্রাকচার চেঞ্জ করা যাবে এখান থেকে ইউআরএল আর কি সে পেজেস পেজেস এখান থেকে যে আমি যদি কন্ট্যাক্ট ক্লিক করে এখানে ভিউ যদি পেজটি দেখি এখানে দেখেন কন্ট্যাক্ট লেখা রয়েছে বাট এই যে স্ট্রাকচারটি এখানে কন্ট্যাক্ট ছাড়া যদি আপনি অন্য কিছু যদি আমি প্লেন দিই আমি প্লেন দিয়ে চেক করে দেখাই এখন যদি আমরা সাইটে ভিজিট করি কন্ট্যাক্টে এবং ভিউ ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাপ ওকে অবজেক্ট নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে এখানে আমি আবারও পোস্ট নেমে ক্লিক করতেছি সেভ চেঞ্জেস প্যান হচ্ছে ভিউ থেকে ওপেন লিঙ্ক ইন নিউ ট্যাপ ওকে কন্ট্যাক্ট শো করতেছে এখানে যাই হোক আমার আমার এখানে যদিও এখানে অবজেক্ট নট ফাউন্ড দেখাচ্ছে বাট আপনাদের এখানে যদি আপনি উইন্ডোজ অপারেটিং সিস্টেম ইউজ করেন তাহলে এই প্রবলেমটা শো করার কথা না বাট আমার এখানে সাম রিজন এই প্রবলেমটা হচ্ছে ঠিক আছে আমি আবার একটু ট্রাই করে দেখি প্লেন সেভ চেঞ্জেস দেন এখান থেকে পেজেসে যাচ্ছি দেন হচ্ছে সে অ্যাবাউট আস আমি এই পেজটিতে ভিজিট করতেছি ওকে এই যে কাজ করতেছে পারফেক্টলি পেজ আইডি দেখাচ্ছে এখন কিন্তু আর এখানে নাম নেই যে অ্যাবাউট হাইফেন আস ওটা কিন্তু নেই তো এই ওয়ালটা আসলে এস সিও ফ্রেন্ডলি না ঠিক না তো আমরা যেটা করব এই জায়গায় পোস্ট নেম এই ফরম্যাটটা ইউজ করতে পারি সেফ চেঞ্জেস ক্লিক করতেছে আবারও ঠিক আছে এটি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় ওকে তারপর প্রাইভেসি প্রাইভেসি নিয়ে আমরা আলোচনা করব এখন প্রাইভেসি পলিসি একটি পেজ থাকে আপনি এটা প্রত্যেকটা অনেক ওয়েবসাইটের পেজে থাকে আপনার ওয়েবসাইট আপনি রাখতেও পারেন নাও রাখতে পারেন আপনার ইচ্ছে এটা ঠিক আছে বাট আপনি যদি রাখেন একটা পেজ তৈরি করেন দেন কোন পেজটা প্রাইভেসি পেজ হবে এখান থেকে আপনি সিলেক্ট করে দিতে পারেন এই আর তেমন কিছু না ঠিক আছে যে ইউজ দিস পেজ অ্যাজ এ প্রাইভেসি পলিসি পেজ ঠিক আছে তো আশা করি আপনারা ওভারঅল পুরো ড্যাশবোর্ড সম্পর্কে একটি পারফেক্ট আইডিয়া পেয়েছেন মানে পুরো ওভারঅল আমি ট্রাই করেছি আপনাদের প্রত্যেকটা বিষয়ে অপশানগুলো ক্লিয়ার করার জন্য কারণ হচ্ছে আপনি যদি খুঁটিনাটি না জানেন তাহলে কিন্তু পরবর্তীতে আপনি ঠিকমতো কাজ করতে পারবেন না ওকে এরপরও যদি আমি কোনো বিষয় এক্সপ্লেন না করে থাকি সেটা আপনি গুগল রয়েছে ইউটিউব রয়েছে একটু ঘাটাঘাটি করে শিখে নেবেন ঠিক আছে তো মোটামুটি আমাদের বেসিক পার্ট কমপ্লিট নেক্সট টিটোরাল থেকে আমরা ফ্রি থিম কাস্টমাইজেশান স্টার্ট করব তো এবং একদম প্রফেশনাল ওয়েবসাইট কীভাবে ডিজাইন করতে হয় ওই প্রসেসটাতেই আমরা আসব তো এই পর্যন্ত আমি যা দেখিয়েছি ভালোভাবে প্র্যাকটিস করেন তো হোপ এর পরবর্তী টিটোরিয়ালগুলো আপনাদের আরও বেশি ভালো লাগবে তো সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন ধন্যবাদ